Hello, my dear students, and welcome to my YouTube channel, Imavate Academy. My name is Sunando Devnath. In this video, I am going to discuss chapter number 10, Magnetism of Class 9th ICSC Physics. Here in this video, I will be covering the full entire chapter in one single video. So obviously, you need to be very patient throughout this video because this is going to be a lengthy video as we are going to cover the full chapter, the entire chapter in one single shot, in one single video. You need to have your notebook, pencil, pen, whatever is required so that you can take down the notes as I will provide during the class. These are very, very important notes and it will help you a lot for your examinations. Let us now start the chapter. First known magnet. So what was the first known magnet to human beings? They were pieces of lodestone, L-O-D-E-S-T-O-N-E, -E, pieces of lodestone. What is lodestone? It is an ore of iron, which is actually triferric tetroxide, Fe3O4. This is the chemical formula, triferric tetroxide. So this is actually a magnetic ore of iron. It uh, has the magnetic properties. In common language, we call it lodestone. So this was the first known natural magnet. Okay, this is a piece of information that can come in your exam. Now we will see the properties of magnet. The first property is very simple. It attracts small pieces of iron. We all know that. Second, it sets itself along a definite direction when it is suspended freely. Now, if you take a bar magnet, say it has a North Pole and it has a South Pole, isn't it? Now, if you tie this magnet at the center through a string and suspend it freely, allowing this magnet to rotate freely. What will you see then that when the magnet comes to rest, it always sets itself at a particular direction, in a particular direction. You'll see that the north is always pointing towards the geographic north. The north pole of the magnet is pointing towards the geographic north and the north and the south pole of the magnet is pointing towards the geographic south. And even if you turn the magnet, you know, with your hands, and then you leave the magnet, you will see that the magnet again turns on itself automatically and again comes back to the same position. North of the magnet pointing towards geographic north, south of the magnet pointing towards geographic south. So that's what is written over here, that it always sets itself along a definite direction. What is that direction? You can write north-south direction. North south direction when it is suspended freely this is for all kinds of magnets now it always exists as a dipole dipole means a magnet will have two poles you see north pole and south pole a magnetic monopole never exists you can't have a magnet with with just one single pole you can't have a magnet with only north pole or with only south pole if you have a bar magnet say you have a bar magnet there is the central you know, mid line. So if this is the North Pole, if this is the South Pole, and if you want to break the magnet right at this place, right at the midpoint or maybe the mid line, if you want to break the magnet into two parts. Okay, so what do you think? Will you obtain this North, only North over here and only South over here? No, of course not. Again, what will you see? That even if you have broken the magnet into two parts, you will see that each of the part itself develops two poles so north and here you will obtain a south again a north and a south automatically and here is the central line again if you further divide this uh, broken magnet into further if you break it into further uh, you know more piece, number of pieces then again you will obtain small pieces of individual independent magnets they will have north and south again north and south again each part will have a north and a south so no matter how how many times you divide it you'll always obtain north and south in each part of the magnet even if you make it very very fine you know dust each of the dust particle will also have a north and a south okay so magnet always exists as a dipole a monopole mono means single a single pole does not exist induced magnetism now this is very important term. It comes in 
form of definitions like define induced magnetism magnetism often it comes in your exam so you have to learn the definition well the temporary magnetism acquired by a magnetic material when it is kept near or in contact with a magnet is called induced magnetism so you have to understand that this is temporary magnetism okay you all have you all must have experienced this okay because uh, you know children generally love to play with magnets so you know when i was also small when i was a kid i also used to play with magnets and this i have experienced many times you all must have also experienced it if you have taken a magnet suppose you have a magnet say this is the bar magnet north and south is there and if you you know uh, take an iron pin and you know bring it close to this so this iron pin will obviously stick to the magnet because iron is a magnetic material magnetic material so those materials which which are attracted by the magnet are known as magnetic material so iron is a magnetic material so this iron pin will you know get attracted towards the magnet now what will happen this iron pin actually becomes a temporary magnet right now because if you bring an another iron pin close to this one this first iron pin say this is a this iron pin is a if you bring an iron pin b close to it so the a iron pin will now attract the b one and make it stick with it with it now b has gained some uh, property of magnet so b has gained some magnetism which is of course temporary magnetism so if you bring any other iron pin say c close to b then b will keep this c attached to itself what does it mean obviously the strength of magnetism is gradually decreasing as we are adding more number of pins but what we are seeing that a b c have developed a kind of magnetism in itself a b c these pins have acquired magnetic properties when it has been in contact with a real magnet or maybe when it is near a real magnet okay now this is temporary magnetism because the moment you detach this uh, the spin a from the main magnet all of the pins will fall apart from each other that means all the pins will lose their magnetism so this is not a permanent magnetism but temporary magnetism this magnetism is known as induced magnetism simple next is magnetic induction now this magnetism is known as induced magnetism and the phenomenon that has occurred is known as magnetic induction so the term is very you know milta uh, julta similar when you say induced magnetism you are referring to that temporary magnetism and when you say magnetic induction you are referring to the phenomenon by which induced magnetism is happening so induced magnetism is the temporary magnetism and magnetic induction is the phenomenon that is happening over there so it is the process or a phenomenon the process in which a piece of magnetic material in our in the previous example i explained you with the help of an iron pin so a piece of magnetic material acquires the magnetic properties temporarily okay not permanently temporarily in the presence of another magnet near it and this phenomenon this process is called magnetic induction simple very simple to understand now here one point we have to take care of very important this is a magnetic pole induces an opposite polarity on the near end and a similar polarity on the farther end of the iron bar this is a very important point for your exam point of view also they can give this uh, question in form of mcq and many other ways they can frame this okay so what does this mean a magnetic pole induces an opposite polarity on the near end so on the near end an opposite polarity is induced means suppose you have a bar magnet this is a real strong magnet you take an iron pin and when you attach it to the obviously it will get attracted to the magnet this iron pin will get attracted towards the magnet and now this pin has acquired induced magnetism in it by the phenomenon or by the process of induced magnetism by the process of magnetic induction so now what happens this pole south pole of the magnet is in contact with the head of the pin this is the head of the pin so this is the near end of this um, near end of this magnetic material so here a north pole will be developed 
and on the farther end means this tip this tip is the farther end from this uh, south pole so there a similar polarity means south ke saath ye south similar polarity is developed at the tip and south ke respect mein opposite polarity north is developed at the near end so this is what written what is written over here that an opposite polarity is induced on the near end so near end mein matlab head mein opposite polarity south ke saath north contact hai and south se dur mein south hai so this is written over here similarly if there is another iron pin on this side so this iron pin will temporarily acquire some magnetism which is known as induced magnetism that means this iron pin will become a magnet temporarily and if it becomes a magnet temporarily obviously it should have north pole and south pole just like this pin so now this north is in contact with this head so head will develop the south polarity means opposite polarity north ka opposite south but north ka similar polarity will be induced at the farther end so here there will be north so the opposite thing happens but of course this north and the south and even on this pin north and the south are just temporary polarities because the moment you detach these pins with the real magnet uh, the these pins will lose all of its magnetic properties because it is temporary magnetism so is it clear i hope this point is very very clear okay you should not get confused opposite polarity near end similar polarity on the farther end now again a very important topic induction precedes attraction induction precedes attraction this is again related to the topic that we just discussed abhi fir se main ek wahi diagram ko banata hu i'm taking a bar magnet say this is north and this is south and you are trying to bring an iron pin towards this magnet now obviously this iron pin will get attracted to the magnet this iron pin will get attracted to the magnet that means attraction will definitely happen but before attraction induction will happen yes it is not that attraction hone ke baad induction hota hai attraction ke pehle induction hoga so attraction is always after induction means induction means the pin will become a temporary magnet even before it is being attracted towards the magnet so first this iron pin becomes a magnet even before i have you know made it in actual give, um, brought this pin uh, with uh, in, actually i have you know attached this pin to this magnet even i have actually done this even when i have just brought this pin close to the magnet at that point of time only the pin has acquired some magnetic properties that is what we are calling magnetic induction okay that means here a uh, north pole is created and on the other side side of the pin the tip of the pin a south pole is created so you see obviously this is what we learned just now ki south ke near end mein north hoga and farther end mein similar polarity south hoga so this is understood and now what happens this south and this north this south and this north obviously they will attract each other and then the pin is attracted towards the south pole of this magnet so first induction happened and then attraction happened this is what we are studying in this topic so when a piece of iron is brought near one end of a magnet it may be any end maybe the north side or the south side the nearest end of the piece of the this will be piece p i e c the nearest end of the piece acquires an opposite polarity this is what i said nearest end means the head acquires the opposite polarity south ka opposite north By magnetic induction, so pehle induction ho gaya. Since unlike poles attract each other, therefore the iron piece is attracted towards the end of the magnet. That means next what happens? Attraction. So the piece of iron becomes a magnet by induction first, and then it is attracted. In other words, induction precedes attraction. So what can we say that induction precedes attraction? This question. And this uh, paragraph as a question can come in your exam and it is rather very important question that often comes in your exam okay so they can ask you in this way that explain the statement induction precedes attraction you have to write this entire paragraph this is the explanation of this topic the next topic that we are going to discuss is magnetic field of a magnet let us read the definition the space around a magnet in which the needle of compass rests 
in a direction other than geographic north south direction is called magnetic field of a magnet very easy to understand okay so you all know about magnetic compass right magnetic compass has a magnetic needle the needle head of the magnetic compass always points towards north geographic north while the tail of the magnetic compass points towards geographic south this is when there is no magnet around this compass so in normal case mein hota hai the head of the needle points towards north while the tail of the needle always points towards the geographic south now if any other magnet is brought near this magnetic compass say i have brought a bar magnet close to this magnetic uh, needle or magnetic compass what will i observe i will see that this needle now shows deflection now this needle will not point towards the geographic north instead it will be pointing towards any other direction means it will show deflection so now the needle will bend it will deflect to any other direction <coughs> so this happened when there is a magnet you know brought near this needle so ye jo space hai is bar magnet ke around mein there is a space there is a other uh, there is a particular radius i'm talking about this space so this is the space which is around this bar magnet jahan par ye magnetic needle किसी दूसरे डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है नॉर्थ साउथ में करना चाहिए था नहीं कर रहा है बिकॉज इट इज इन दिस स्पेस अराउंड दिस बार मैग्नेट वेयर दिस बार मैग्नेट इज एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन दिस मैग्नेट एंड इट इज कॉजिंग डिफ्लेक्शन इन द नीडल सो बट दिस इज अ लिमिटेड एरिया इफ आई टेक टेक दिस मैग्नेटिक कॉम्पस आउट ऑफ दिस आउट ऑफ दिस स्पेस मीन्स आउट ऑफ दिस रेडियस तो देखा जाएगा कि आउट इसके बाहर लेके जा रहा हूं सो द नीडल इज नाउ पॉइंटिंग टूवर्ड्स जोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ दैट मीन्स द नीडल इज नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी मोर फोर्स ड्यू टू द बार मैग्नेट सो दिस इज द स्पेस दिस एरिया दिस स्पेस इन विच दिस बार मैग्नेट इज एक्चुअली एग्जिबिटिंग इट्स प्रॉपर्टीज और एग्जिबिटिंग इट्स स्ट्रेंथ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ दैट एरिया दैट स्पेस अराउंड द मैग्नेट इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ कॉम्पस it is that space in which this magnetic needle is pointing in any direction other than geographic north south but outside this region this needle is pointing towards geographic north south as if this bar magnet is not exerting any force on this needle in that region means out of this magnetic field bahut easy hai magnetic field samajh gaye ho ye wo space hai jisme ye magnet apna magnetic strength ko exhibit karta hai okay now magnetic field is a vector quantity it is a very important text okay Mag very important fact magnetic field is a vector quantity now they can ask you this question that like in form of mcqs also they can ask you magnetic field is a number one vector quantity number two scalar quantity number three both or maybe sometimes scalar quantity and sometimes vector quantity and number d neither vector quantity nor a uh, scalar quantity so you have to select it is a vector quantity now if magnetic field is a vector quantity it must have a what it must have direction okay vector quantities have direction and of course magnitude kisi bhi quantity ka magnitude to hota hi hai lekin scalar quantity ka only magnitude hota hai and vector quantities are expressed by both magnitude and direction so now the question comes what is the direction of mag uh, magnetic field If magnetic field is a vector quantity, what is the direction of magnetic field? And that is what we are going to learn in the next topic: direction of magnetic field. So, to understand the direction of magnetic field, you have to understand the concept of magnetic field line. This is a prerequisite. So, magnetic field line is what? A magnetic field line is a continuous curve in the magnetic field such that the tangent at any point of it gives the direction of magnetic field at that point so this statement tells you two things two important things rather two very important things kya kya bataya ye sentence tumhe tumhe batata hai ki magnetic field line is a continuous curve so magnetic field line is a continuous it is not a broken curve the the curve is not broken anywhere it's a continuous curve that means it's a continuous line curved line where does this line 
uh, you know is present where is this line present it is present in a in the magnetic field of a magnet now this is the first thing the second thing that is being told that if you draw tangent at any point on this curve if you draw tangent at any point on this curve that tangent will give you the direction of magnetic field at that point iska matlab ye hame bata raha hai ki hum magnetic अभी हमने पढ़ा ना मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी दिस सेंटेंस इज टेलिंग यू कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे अभी अभी हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है दिस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है अब हमें बताया जा रहा है कि डायरेक्शन अगर होता है सो वॉट इज द डायरेक्शन वो डायरेक्शन है कि आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन में जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए आप वहां टेंजेंट बनाइए एंड द टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट ना वंस यू एक्चुअली यू नो सी द डायग्राम ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यू विल अंडरस्टैंड नाइसली सो दिस इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यू नो क्वेश्चन दैट हाउ वुड यू गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट सो दिस यू हैव टू रिमेंबर the tangent at any point on the magnetic field line gives the direction of magnetic field at that point this can come as a separate independent question okay now we will i'll explain this point uh, what how do we draw tangent and what actually it means jab main magnetic field line separately main sare bar magnet ka u shaped magnet ka main magnetic field lines abhi karaunga aage isi video mein tumhe samajh mein aayega before uh, doing uh, that we will have a we have to study about a topic properties of magnetic field lines abhi abhi humne padha magnetic field lines ke bare mein these what what do i mean by magnetic field lines these are continuous continuous curves okay and where does this uh, where do these curves lie in the magnetic field okay so these are known as magnetic field lines these lines lie in the magnetic field so they are magnetic field lines So, ये जो पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट दे आर क्लोज एंड कंटिन्यूस कर्व्स ये जो डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि कंटिन्यूस है क्लोज है मतलब ओपन नहीं है पूरा क्लोज क्लोज लूप्स इस तरह का आउटसाइड द मैग्नेट नाउ लिसन आउटसाइड द मैग्नेट दे आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट बट इन साइड द मैग्नेट दीज लाइन आर डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल तो मैग्नेट के बाहर में क्या डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नॉर्थ पोल टू साउथ पोल यू हैव टू रिमेंबर दिस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल उल्टा एंड दस अ क्लोज एंड कंटिन्यूस कर्व इज फॉर्म एंड हेंस वी ऑप्टेन अ क्लोज एंड कंटिन्यूस कर्व आई ड्रॉ द डायग्राम यू विल अंडरस्टैंड द सेकेंड पॉइंट नाइसली आई यूज आई ड्रॉ बार मैग्नेट फर्स्ट ऑफ ऑल See, this is the bar magnet, all right? And bar magnet has a north polarity, and over this side, other side we have the south polarity. Now, outside the magnet, क्या बताया जा रहा है? Direction of magnetic field line. Outside the magnet, it is directed from north pole to south pole. This is being told over here. So, north pole से south pole तक. You see the direction. North से निकला south में गया. इधर भी करूंगा नीचे एक नॉर्थ से साउथ एंड यू सी द एरो एरोड फ्रॉम साउथ टूवर्ड्स नॉर्थ राधर उल्टा फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड्स साउथ क्योंकि लिखा हुआ है फ्रॉम नॉर्थ पोल टूवर्ड्स साउथ पोल कहा आउटसाइड द मैग्नेट वॉट इज द सिनारियो इन साइड द मैग्नेट इन साइड द मैग्नेट राधर वी जनरली डोंट ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन बट दे एग्जिस्ट इन साइड द मैग्नेट क्या होगा ना ये क्लोज इसको मैं लूप को क्लोज कर देता हूँ इनफैक्ट दोनों को मैं क्लोज कर दिया चलो किसी एक को अभी मैं यू नो रिमूव करता हूँ एक ही को मैं ड्रॉ करता हूँ दैट विल बी इजी फॉर मी टू एक्सप्लेन सो यू सी दिस लाइन यू सी दैट क्लोज लूप तो ये लूप इधर नॉर्थ से निकला तो इट विल बी लाइक दिस नो द डायरेक्शन इज इन दिस वे फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मैग्नेट के इन साइड वॉट इज द डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ यू सी द एरोड दिस एरोड सो साउथ से नॉर्थ जा रहा है मैग्नेट के इनसाइड लेकिन मैग्नेट के आउटसाइड वो नॉर्थ टू साउथ जा रहा है एंड यू सी फॉर दिस पर्टिकुलर कर्व आल्सो ये ऐसे जा रहा है 
this line is also pointing from south to north. So I have drawn two magnetic field lines and both are closed and continuous curves. And if you see the direction in both of these magnetic field lines outside the magnet, it is from north to south inside the magnet. It is from south to north. So this point is clear. Up bold, right? Third point is the point which you have studied. The tangent at any point on the magnetic field line is magnetic field line. But kisi bhi point pe hum tangent banayenge. So that tangent will give me what? That tangent gives the direction of magnetic field at that point. Us point pe kya direction hai magnetic field ka? Wo mujhe batayega. Jaise let me take this point. Is point par magnetic field ka kya direction hoga? तो मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाऊंगा टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन दैट जस्ट टच इज दैट पॉइंट तो इस पॉइंट को टच करता हुआ जो टेंजेंट बनाया दिस टेंजेंट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट व्हिच पॉइंट ये पॉइंट सिर्फ सपोज इस पॉइंट का नाम पी है सो व्हाट इज इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी तो उस पी पर तुम टेंजेंट बनाओगे टेंजेंट इज अ लाइन दैट जस्ट टच इज दैट पॉइंट एंड does not touch any other point only that point which is being referred to to us point per tangent banaya whatever is the direction of tangent that direction is the same direction for magnetic field at that point magnetic field ka bhi wahi direction hoga similarly if i have to find say this point is q what is the direction of magnetic field at point q is point per tangent banaunga and ye jo direction maine banaya q per tangent this tangent gives the direction of magnetic field at point Q at this point so alag alag yaha par mein banaunga iska alag tangent hoga straight line iska alag tangent hoga to alag alag points par alag alag tangents banenge aur alag alag direction of magnetic field line hoga that means there are n number of points in a magnetic field line therefore har ek point ka alag alag direction bhi hai magnetic field ka okay now a very important thing फोर्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विथ वन अनादर ओके दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बहुत अलग अलग तरीके से ये पूछा जा सकता है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विथ वन अनादर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट नंबर वन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट वन अनादर मैग्नेट सेकेंड पॉइंट सेकेंड स्टेटमेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स Always intersect with one another. Point number three, yeah, option number three. Magnetic field lines sometimes intersect with one another. And point number four, magnetic field lines uh, intersect with one another when the magnetic field is very strong. But when the magnetic field is weak, magnetic field lines do not intersect with one another. Is there a four options are possible? The fact is. Under no condition, magnetic field lines will intersect. So magnetic field lines never intersect. But if two magnetic field lines are very close to each other, this means that the magnetic field is very strong over there. But they will never intersect. हाँ, कई बार जब हम figure बनाते हैं ना diagram में, तो हमारा diagram में वो intersect कर जाता है. Like I will show you the diagram. अभी मैं आगे magnetic field lines पढ़ाऊँगा. देखो बच्चा यहाँ पे इस डायग्राम को मैं आगे अभी समझाऊंगा इफ यू सी दिस रीजन दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट दिस पॉइंट यू सी यू मे से दैट सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर एक्चुअली इंटरसेक्टिंग हियर नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैव इंटरसेक्टेड एक्चुअली जब हम डायग्राम बनाते हैं तो वो हल्का सा एरर आ जाता है इन आइडियल केस मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट एक्चुअली वो फिगर में बनाना पॉसिबल नहीं है these field lines have not intersected they have come very close to each other and they appear to you as if they are intersecting yahan pe bhi lag raha hai ki intersect kar gaya no they haven't intersected they have rather come very close to each other so figure mein bhale hame dikhe actually magnetic field lines never intersect they may come very close to each other and they may appear to us that they have intersected because this region where they have come very close the magnetic field is very strong and this region where the magnetic field lines are far apart from each other yahan dekho ek ek magnetic field line ke beech mein kafi distance hai so where the magnetic field lines are far apart from each other this shows that the magnetic field is weak at that region aur agar dhyan se dekho to poles ke paas 
magnetic field lines have you know crowded that means magnetic field lines have become very close to each other poles dono poles ke pass north pole and south pole ke pass so poles ke pass kya hota hai very strong magnetic field hota hai aur wahi dekho central region ye magnet ka central region hai na central region hai so central region of the magnet ke pass the magnetic field lines are far apart from each other means midpoint ke pass central region of the magnet ke pass weak magnetic field hota hai this is a thing that is written in that point let me go to that point kya likha hua hai if two magnetic field lines intersect acha ye intersect to karta nahi hai kyon nahi karta ye ek important point hai ki if they intersect it would mean that there are two directions of magnetic field at that point which is impossible तो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट दिस दिस कम्स एज अ क्वेश्चन वाई वुड टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ये आता है सो यू हैव टू राइट द आंसर दैट इफ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट what it this would mean this would mean that there are two directions of magnetic field at that point for example main yahan pe is figure mein banata hu ki magnetic field lines intersect kar gaya you see iska kya meaning nikalta hai this is the magnet all right and maine ek magnetic field banaya line banaya north to south dusra maine banaya north to south and if you see this point this point p here the magnetic field lines have intersected this is impossible now what this would mean that there are two directions of magnetic field because there are two possible tangents aap aise banao aur aap aise banao to alag al do curves par do tangents bane and both of the tangents are pointing towards two different directions and this is impossible so at a, at this point there are two possible directions of magnetic field at one point that is impossible and this is written over here two magnetic field lines never intersect because this would mean that there are two directions two different directions of magnetic field at that point which is impossible so ye kar liya humne ab kya likha hua hai yes ye fifth point jo maine explain kar diya hai magnetic field lines are crowded near the poles of the magnet abhi abhi humne dekha bhi ki North Pole or South Pole के पास crowded था because the field lines were you know appearing that they have intersected although they have not intersected they have come close to each other where the magnetic field is strong what happened on the in the in the middle part of the magnet the magnetic field lines are far separated near the middle of the magnet and far from the magnet magnet से भी दूर था ठीक है ना field lines magnet से भी दूर था आपस में भी दूरी बना के रखा था so where the magnetic field is weak पे वीक है सिंपल नाउ पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मींस दैट मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट मींस इट इज नॉट वीक एट एनी पॉइंट इट इज नॉट स्ट्रांग एट एनी पॉइंट ये जो अभी हमने फिगर देखा यहां पर ये लाइंस आर नॉट पैरेलल राइट दीस लाइंस आर नॉट पैरेलल Hmm. This shows that the magnetic field is not uniform, and of course it is not uniform because in this region magnetic field is very strong. This region magnetic field is weak. Again, at this region near the poles magnetic field is very strong. So magnetic field strength is varying. It is not constant. It is not uniform. But if magnetic field lines are parallel, okay, so this would mean that the magnetic strength. is same everywhere and it shows uniform magnetic field and this is you know what we have for the earth our planet earth over a limited area what does this mean understand abhi dekho isi ko hame padhna bhi hai yahan pe is topic mein hum padhenge magnetic field lines of earth so kya likha hua hai yahan pe parallel and equidistant magnetic field lines parallel magnetic field lines and equidistant magnetic field lines ek dusre ke sath equidistant hai halaki ye thoda dur ban gaya equidistant matlab aapas mein jo distance hai that is also same 
सो सच काइंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट वॉट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से रिप्रेजेंट वॉट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और ये हमें कहाँ मिलता है इसका एग्जाम्पल इफ दे आस्क यू वेयर विल यू यू नो सी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ अर्थ ना अर्थ इज अ वेरी वास्ट एरिया राइट ये जो है एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इसको हम बाद में करते हैं पहले इस टॉपिक को देख लेते हैं क्योंकि इसकी जिक्र हम कर रहे हैं अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ अर्थ तो ये देखो पैरल एंड इक्वी डिस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ओके अर्थ का अवर अर्थ इज अ वेरी लार्ज एरिया है ना बहुत बड़ा एरिया है ये छोटा सा एरिया थोड़ी है एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर स्प्रेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज नॉर्थ से साउथ नॉर्थ से साउथ नॉर्थ से साउथ और अगर तुम किसी लिमिटेड एरिया को देखोगे एक सपोज एक मैंने लिमिटेड रीजन लिया है यहाँ पे ये दो लाइंस तुम्हें पैरल नजर आएंगे ऑल दो ओवर द एंटायर अर्थ इट इज नॉट पैरल लेकिन अगर एक लिमिटेड रीजन को देखते हो ये लाइन और ये लाइन तुम्हें पैरल नजर आएंगे आए आ रहे ना मोटा मोटी पैरल नजर क्योंकि वो लिमिटेड एरिया को देख रहे हो सिमिलरली एक और मैं यहाँ पे कर्व बनाता हूँ तो तुम अगर ध्यान से देखो इन तीनों लाइन्स को अगर तुम इस लिमिटेड एरिया में देखो तो तुम्हें ये पैरल ये तीनों लाइन्स पैरल नजर आएंगे लेकिन ओवर द लार्ज एरिया इफ यू सी इट इज डेफिनेटली नॉट पैरल द सेम थिंग एक्चुअली हैपन हियर ऑल्सो माय डियर क्योंकि ये कहाँ गया कहाँ चला गया भाई ये दिस वन इफ यू सी अ लिमिटेड एरिया ऑल द बार मैग्नेट इज अ स्मॉल पीस ऑफ मैग्नेट बट इफ यू सी दिस लिमिटेड एरिया ये लाइन्स तुम्हें मोटा मोटी पैरल नजर आएंगे तो अगर तुम कोई बहुत बड़ा एरिया में स्प्रेड किया हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इवन इफ द लाइंस आर कर्व्ड एंड दे आर नॉट पैरेलल, बट इफ यू सी ओवर अ लिमिटेड रीजन दे अपियर टू यू एज पैरेलल। तो हमारे लिए अर्थ इतना बड़ा एरिया है और हम बात कर रहे हैं एक छोटा सा यू नो स्टेट या छोटे से डिस्ट्रिक्ट की तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इन दैट लिमिटेड एरिया विल अपियर टू बी पैरल देर हम इसे बोलते हैं क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ अर्थ आर पैरल हालांकि पूरे अर्थ को अगर हम देखें एकदम एज अ होल ऑफ अर्थ इट दे आर नॉट पैरल लाइन्स आर नॉट पैरल ओके दे आर कर्व्ड ओके क्या लिखा हुआ है द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ द अर्थ आर नॉर्मल टू द अर्थ सर्फेस नियर द मैग्नेटिक पोल्स एंड पैरल टू द अर्थ सर्फेस नियर द मैग्नेटिक इक्वेटर तो ये क्या लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ अर्थ आर नॉर्मल टू द अर्थ सर्फेस नियर द मैग्नेटिक पोल्स तो जहाँ मैग्नेटिक पोल्स हैं अर्थ अर्थ behaves earth has a it appears to us that earth is a uh, piece of magnet okay although there is no magnet inside the earth lekin earth ka apna magnetic field hota hai to poles ke paas matlab poles matlab samajh rahe ho na uh, earth ye earth hai ye earth ka axis hai to ye these are the two poles i'm talking about ye do poles poles this is one pole this is another pole north pole and south pole bolte hain so earth axis is tilted therefore i have drawn a tilted axis सो so, ये जो पोल्स है पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं पोल्स के पास अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर दैट इज रिटर्न ओवर हियर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू द अर्थ सरफेस अर्थ सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होता है कहाँ पे नियर द पोल्स वाइल पैरल टू द अर्थ सर्फेस नियर द मैग्नेटिक इक्वेटर मैग्नेटिक इक्वेटर के पास पैरल होता है ठीक है अर्थ सर्फेस के साथ ये एक फैक्ट तुम्हें जानना है आगे क्या लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज यूनिफॉर्म इन अ लिमिटेड स्पेस यही मैं बार बार यूज कर रहा था लिमिटेड स्पेस में यूनिफॉर्म होता है एंड हेंस दे आर पैरल एंड इक्वी डिस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ अर्थ आर पैरल एंड इक्वी डिस्टेंट एंड इफ दे आस्क यू इन एग्जाम टू ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ अर्थ आपको ये बनाना है सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर यू नो डायरेक्टेड टूवर्ड्स जोग्राफिक नॉर्थ एंड यू नो डायरेक्टेड टूवर्ड्स जोग्राफिक नॉर्थ अभी अभी हमने लेकिन एक पॉइंट पढ़ा था जो तुम्हें कन्फ्यूज कर सकता है हमने क्या पढ़ा था बच्चा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड्स एंड मूव टूवर्ड्स साउथ ये मैंने बताया था ना आउटसाइड द मैग्नेट फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड्स साउथ तो नॉर्थ से निकल रहा है साउथ के तरफ जा रहा है मैग्नेटिक साउथ के तरफ लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है फिगर में नॉर्थ से नहीं निकल रहा है जोग्राफिक साउथ से निकल रहा है नॉर्थ के तरफ जा रहा है तो ये उल्टा है ना व्हाई दिस इज उल्टा आई टेल यू इफ यू सी दिस इज नॉट मैग्नेटिक नॉर्थ यहाँ जोग्राफिक नॉर्थ लिखा गया है 
तो रिमेंबर जोग्राफिक नॉर्थ इज एक्चुअली नॉट मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ का मतलब मैग्नेट का नॉर्थ एंड जोग्राफिक नॉर्थ का मतलब हमारा जो कार्डिनल डायरेक्शन है ना चार कार्डिनल डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट तो ये कार्डिनल डायरेक्शन को ये जोग्राफिक नॉर्थ है ये जोग्राफिक साउथ है ये जोग्राफिक वेस्ट है ये जोग्राफिक ईस्ट है लेकिन अर्थ का जो मैग्नेट है वो अगर हम इस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को की बात करें एंड इफ आई एम ड्राइंग अ बिग मैग्नेट ऑफ द अर्थ ऑल दो देर इज नो मैग्नेट ऑफ द अर्थ बट इफ आई एम टू ड्रॉ देन दिस जहाँ पे हमारा जोग्राफिक नॉर्थ है एक्चुअली वहाँ पे मैग्नेटिक साउथ है एंड जिस जिस डायरेक्शन में हमारा जोग्राफिक साउथ है मैग्नेटिक नॉर्थ वहाँ पे इसीलिए ये कन्फ्यूजन तुम्हें हो सकता है कि लाइन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर एक्चुअली इमर्जिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टूवर्ड साउथ पोल नो डाउट लेकिन वो मैग्नेटिक नॉर्थ टू जोग्राफिक मैग्नेटिक नॉर्थ टू मैग्नेटिक साउथ जा रहा है और अगर हम जोग्राफिक नॉर्थ साउथ की बात करें तो दे आर डायरेक्टेड फ्रॉम जोग्राफिक साउथ टू जोग्राफिक नॉर्थ इसीलिए यहाँ जोग्राफिक नॉर्थ जोग्राफिक साउथ जब बनाया गया है तो जोग्राफिक साउथ से निकला है एंड जोग्राफिक नॉर्थ की तरफ डायरेक्टेड है क्योंकि मैग्नेटिक नॉर्थ से निकला है और मैग्नेटिक साउथ की तरफ डायरेक्टेड है तो इसलिए ये यहाँ पे हम लोग इस तरह से करते हैं एंड डोंट गेट कन्फ्यूज मैग्नेटिक नॉर्थ इज बेसिकली मीन्स द नॉर्थ ऑफ द मैग्नेट नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट मैग्नेटिक साउथ मीन्स मैग्नेटिक साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट लेकिन जोग्राफिक नॉर्थ मीन्स कार्डिनल डायरेक्शन नॉर्थ जोग्राफिक साउथ मीन्स कार्डिनल डायरेक्शन साउथ तो वैसे जो नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन होता है उसकी मैं बात करूँ दोनों अलग है सो नो कन्फ्यूजन शुड बी देर अब ये कुछ डायग्राम्स तुम्हें पढ़ने हैं बहुत ही यू नो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्स में आते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू बार मैग्नेट तो ये डायग्राम को देखो uh, इसमें क्या है बार मैग्नेट का तुम्हें दो डायग्राम्स पढ़ना है वन व्हेन द नॉर्थ पोल इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ये नॉर्थ पोल कौन सा नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल ऑफ द मैगनेट सो जब मैं ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की बात कर रहा हूँ एंड पॉइंटिंग टूवर्ड्स नॉर्थ कौन सा नॉर्थ जोग्राफिक नॉर्थ जोग्राफिक नॉर्थ मीन्स कार्डिनल डायरेक्शन नॉर्थ तो जब मैंने जोग्राफिक नॉर्थ मतलब नॉर्थ डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन है ना जोग्राफिक नॉर्थ उस जोग्राफिक नॉर्थ के तरफ पॉइंट करके मैंने मैग्नेट का नॉर्थ को रखा इफ यू सी द जोग्राफिक नॉर्थ एंड द मैग्नेटिक नॉर्थ आर इन द सेम डायरेक्शन देन दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये तुम्हें देख लो कैसे है नॉर्थ से निकला साउथ की तरफ गया नॉर्थ से निकला साउथ की तरफ गया यू सी द एरोज ओके एंड यू यू सी केयरफुली माई डियर ये प्रैक्टिस कर लेना पड़ेगा तुम्हें यहाँ से भी देखो नॉर्थ से निकल रहा है दीज एरो हेड्स नॉर्थ से निकल रहा है सो द एरोज आर कमिंग आउट ऑफ नॉर्थ एंड मूविंग टूवर्ड्स साउथ इफ यू सी यहाँ पे भी नॉर्थ से निकल रहा है साउथ के तरफ जा रहा है इफ यू सी ऑल द एरोज हैव द सेम पैटर्न नॉर्थ से निकल रहा है एंड मूविंग टूवर्ड्स साउथ Now, if you see, there are two such points where X is labeled. यहाँ देखो X, यहाँ पे भी X. What are these X? X are neutral points. आगे हम definition भी पढ़ेंगे. Neutral points. So जब भी हम magnetic field lines बनाते हैं, we obtain two such points where magnetic field becomes zero. Yes. ये दो point है ना? इन दोनों points पर कुछ भी magnetic field नहीं है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ यहाँ बिल्कुल जीरो है मीन्स आई विल टेल यू व्हाट डू आई मीन देर इज अ स्पेस अराउंड दिस मैग्नेट विच इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड ये अभी अभी हमने पढ़ा था ऊपर में मैग्नेटिक फील्ड इज अ स्पेस अराउंड द मैग्नेट अच्छा इसी मैग्नेटिक फील्ड रीजन में दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर कोई भी फोर्स इस मैगनेट का नहीं लगता है एक्चुअली क्या बात होती है ना कि यू नो आवर अर्थ हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एंड इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को उस इन दोनों पॉइंट्स पर कैंसिल कर दे रहे हैं अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट एक्स पर लग रहा है किसका अर्थ का एंड इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड भी इस पॉइंट एक्स पर लग रहा है एंड दोनों डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से एक्ट हो रहा है कि द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड created over there is zero that means there is no magnetic strength present and in these two points so this is where the two magnetic field lines cancel their effect all right and in here hum kehte hain neutral points so ye bhi important hai is figure ko acche tarah se draw kar lo apne notebook mein it comes in your exam 
okay you have to draw this thing also because this will otherwise uh, otherwise the teacher will not understand ki geographic north kaun sa hai and magnet ka north kaun sa hai so when you draw this cardinal uh, you know directions it is very clear that cardinal north is this and magnetic north is also this okay now the next diagram is when magnet is placed with its south pole pointing towards north तो हमने नॉर्थ जोग्राफिक नॉर्थ हमारे ऊपर है लेकिन इधर हमने साउथ को ऊपर में रखा है मीन्स साउथ ऑफ द मैग्नेट एंड नॉर्थ ऑफ जोग्राफिक नॉर्थ आर इन द सेम डायरेक्शन एंड इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़े से पैटर्न अलग हो गए हैं तुम्हारा जो न्यूट्रल पॉइंट्स है अब इधर मिल रहा है तुमको इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंड साइड्स यू आर गेटिंग इन द इन द एक्सिस ऑफ द मैगनेट न्यूट्रल पॉइंट्स एक्स एक्स एंड इफ यू सी वन थिंग इज सेम लाइन्स आर कमिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ यहाँ पे भी देखो नॉर्थ से साउथ जा रहा है नॉर्थ से साउथ जा रहा है जो कि पिछले ऊपर वाला डायग्राम में भी था नॉर्थ टू साउथ नॉर्थ टू साउथ लेकिन थोड़ा सा पैटर्न में डिफरेंस था दोनों को अच्छे से देख लो ये नॉर्थ टू साउथ इसमें भी है यहाँ पे भी नॉर्थ टू साउथ है लेकिन देर इज अ डिफरेंस इन दैट इन द लिटल बिट ऑफ डिफरेंसेज डिफरेंस इज देर इन द डायग्राम स्पेशली इन द पोजिशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू अर्स शू मैग्नेट इसका अभी फिगर देखो एक हॉर्स शू मैग्नेट मैंने बना लिया हॉर्स शू मैग्नेट का वन आर्म नॉर्थ पोल है द अदर आर्म साउथ पोल है ठीक है सिंपल एंड नॉर्थ से साउथ जो ये फिक्सड है नॉर्थ से साउथ यू सी द एरोज नॉर्थ से साउथ निकला है ऑल द एरोज नॉर्थ से निकल रहा है नॉर्थ से निकल रहा है नॉर्थ से निकलता है एंड यू फिर सी साउथ के तरफ जाता है ये एरो हेड्स बहुत इंपॉर्टेंट है गलत चलत एरो हेड मत बना देना नॉर्थ से निकलता है साउथ के तरफ एंटर करता है दिस इज ऑलवेज देयर इन ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन देखो ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू या ड्यू टू लिख दिया ड्यू टू होगा ड्यू टू टू अनलाइक पोल्स फेसिंग इच अदर हमने दो अलग अलग मैग्नेट लिया ये एक मैग्नेट है जिसका साउथ पोल हमने शो नहीं किया ये एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल हमने शो नहीं किया तो एक मैग्नेट का नॉर्थ दूसरे का साउथ हमने फेस टू फेस फेसिंग ईच अदर रख दिया अनलाइक पोल्स फेसिंग ईच अदर बिल्कुल सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ कुछ भी डिफरेंस नहीं है नॉर्थ से निकला साउथ की तरफ गया तो इन सारे डायग्राम्स को प्रैक्टिस कर लो एग्जाम्स में आ सकता है और अगर लाइक पोल्स को यू नो फेसिंग ईच अदर रखोगे तो कैसे होगा दिस इज द थिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन वेन टू लाइक पोल्स आर फेसिंग इच अदर तुमने नॉर्थ एंड नॉर्थ को फेस करके रख दिया तो नॉर्थ से साउथ जाएगा ही नहीं क्योंकि साउथ है ही नहीं अभी साउथ पीछे है सो साउथ इज समेयर हियर ना विच वी हैव नॉट शोन बेसिकली ये नॉर्थ से साउथ ऐसे जा रहे हैं ये कंप्लीट नहीं बनाया जाता है सो यू नो दिस इज द सीनारियो नॉर्थ से साउथ जाएगा सो वी हैव नॉट ड्रॉन दैट पार्ट बिकॉज वी हैव टू ओनली शो अ लिटल बिट ऑफ द फिगर सो ये फिगर कुछ इस तरह से नॉर्थ से निकलता है ऑलवेज इट कम्स आउट ऑफ द नॉर्थ एंड मूव्स टूवर्ड्स द साउथ पोल सो पीछे हमारा इसका साउथ पोल है इट एक्चुअली मूव्स टूवर्ड्स द साउथ इफ आई हैव टू कंप्लीट दिस फिगर इट विल बी लाइक दिस एनी वे यू डोंट हैव टू कंप्लीट द फिगर जस्ट दिस मच इज एन ओके एंड देन न्यूट्रल पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट में आने से पहले ये एक पॉइंट एक टॉपिक हमारे ऊपर में है इसको कंप्लीट करते हैं न्यूट्रल पॉइंट का मैंने थोड़ा डिस्कशन जरूर किया है इसको कंप्लीट कर लेते हैं एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दिस इज लेफ्ट ना हाउ डू वी नो दैट द अर्थ प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड किसने हमें ये बताया और या फिर कैसे हमें पता चले फर्स्ट एविडेंस इज दैट अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज रेस्ट इन जोग्राफिक नॉर्थ साउथ तुम कोई भी मैग्नेट ले लो मैग्नेटिक नीडल ले लो या बार मैग्नेट ले लो उसको यू नो यू सस्पेंड इट फ्रीली you tie a thread at the center and you suspend it freely so that it can rotate freely you will see that when this magnet comes to rest it always the north pole of the magnet always points towards geographic north jahan pe jis direction mein hamara geographic north hai matlab cardinal direction north hai the magnet ka magnetic north will also point towards that direction to kyun ye yahan pe aake ruka kyun that means earth ka zarur magnetic field hoga जो इस मैग्नेट के ऊपर एक फोर्स लगाया एंड उसको उसी डायरेक्शन में आकर रोक दिया दैट मीन्स देर इज सम अनदर मैग्नेटिक फील्ड विच हैज कॉज दिस बार मैग्नेट टू स्टॉप एट दैट पर्टिकुलर इन दैट पर्टिकुलर डिरेक्शन 
and uh, that force is not allowing it to stop it at any other direction facing any other direction so which magnet is doing that there is no magnet around me it is definitely the magnetic field lines produced due to earth this is the first ev evidence second an iron rod buried inside the earth along north south direction becomes a magnet if you take an iron rod and if you bury it deep inside the earth okay and if you keep that iron rod facing in north south direction geographic north south direction after a few days when you take out that uh, iron rod you will find that the iron rod has become a magnet it has gained magnetic properties and because it that iron aceto iron is a magnetic substance and when it was kept in that alignment inside the buried inside the earth the magnetic field lines of the earth you know acted on or influenced the iron rod in that manner that this iron rod due to its retentivity baad mein senior class mein padhoge there is something known as retentivity iron rod because of its property of retentivity retained the magnetic properties of the magnetic field lines that were produced due to the earth's magnetic field on it so this is also an evidence that tells us yes earth produces magnetic field third point neutral points are obtained on plotting the magnetic field lines of a magnet abhi abhi humne ye dekha jab humne kisi bhi magnet ka magnetic field lines plot kiya to hame neutral points mile neutral points matlab ki wahan par is suppose jo maine bar magnet banaya dekho ye bar magnet ye bar magnet ka ye neutral point hai hai na to ye neutral point kaun sa point hai where the magnetic field is becoming zero completely zero no magnetic field now what is making it zero अगर यहाँ पे इस बार मैग्नेट का सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड रहता तो ये जीरो नहीं होता इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ एक्ट हो रहा है लेकिन उसको कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाके इसको कैंसिल कर रहा है डेफिनेटली सम अनदर मैग्नेटिक फील्ड इज देयर व्हिच इज कैंसिलिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ दिस बार मैग्नेट एंड मेकिंग द मैग्नेटिक फील्ड जीरो एट इन दीज टू पॉइंट सो विच इज दैट मैग्नेट विच इज प्रोड्यूस विच इज कैंसिलिंग द मैग्नेटिक फील्ड of this bar magnet at these two points wo kaun sa magnetic field hai wo earth ka hai that means there is some big magnetic field which is actually nullifying or cancelling the effect of magnetic field due to this bar magnet so ye bhi ek evidence hai na so that is written over here neutral points are obtained agar earth ka magnetic field nahi hota to neutral points hame milta hi nahi koi aisa points nahi milta jahan magnetic field due to the bar magnet zero ho लेकिन जीरो हो रहा है मतलब कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो वहां पे उसका इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है बार मैग्नेट के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है ओके पॉइंट नंबर अ मैग्नेटिक नीडल रेस्ट्स मेकिंग डिफरेंट एंगल्स विद हॉरिजॉन्टल व्हेन सस्पेंडेड एट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द अर्थ लिसन वेरी केयरफुली इफ यू टेक अ मैग्नेटिक नीडल एंड इफ यू यू नो टेक दैट नीडल टूवर्ड्स द मैग्नेटिक पोल्स पोल्स का मतलब समझ रहे हो ना नॉर्थ पोल ऑफ दी अर्थ साउथ पोल ऑफ दी अर्थ नॉर्थ हेमस्फेयर में नॉर्थ पोल साउथ हेमस्फेयर में एक्सट्रीम एंड में साउथ पोल इफ यू टेक अ मैग्नेटिक नीडल एंड ट्राई टू सस्पेंड इट नियर दी पोल्स तुम देखोगे द मैग्नेटिक नीडल बिकम्स वर्टिकल ओवर देयर सपोज ये अर्थ है और ये पोल्स ये पोल्स के तरफ नॉर्थ पोल में चले गए तो यहाँ पे हम अगर मैग्नेटिक नीडल को सस्पेंड करेंगे ना इट द नीडल विल ऑलमोस्ट बिकम वर्टिकल मतलब समझ रहे हो नीडल बिकम्स वर्टिकल विद द ग्राउंड इफ यू सी दिस इज द नीडल ओके ऑल दो आई हैव नॉट ड्रॉन इट परफेक्टली वर्टिकल ये ऐसा वर्टिकल हो जाता है लेकिन जब तुम इसे इक्वेटर के पास लेके आते हो मैग्नेटिक इक्वेटर के पास ओके मैग्नेटिक इक्वेटर के पास तो ये पैरल बन जाता है द नीडल बिकम्स पैरल विद द ग्राउंड ऐसे सस्पेंड होता है तो ये फ्रीली सस्पेंडेड है यहाँ पे भी हमने इसको सस्पेंड किया तो देख लो ये एंगल क्या ऑलमोस्ट 90 डिग्री है मतलब वर्टिकल बन चुका है पोल के साथ लेकिन इस लाइन को और इस अर्थ सरफेस को देखो इट इज पैरल सो व्हाई द दिस हैपेंस क्या लिखा हुआ है द टू प्लेसेस वेयर मैग्नेटिक नीडल बिकम्स वर्टिकल्स आर दी मैग्नेटिक पोल्स तुम नॉर्थ पोल चले जाओ साउथ पोल चले जाओ ये नीडल एकदम वर्टिकली स्टैंड हो जाएगा वहाँ पर सस्पेंड करोगे तो and the line joining the places where the magnetic needle becomes horizontal is called magnetic equator or magnetic equator us line ke upar kisi bhi jagah pe tum is magnetic needle ko rakho suspend karo it will be parallel with the you know 
ground it will become parallel with the ground so this is what and this is on, only possible if there is some another magnetic field which is acting or which is putting its effect on this needle is needle per wo force laga raha hai ye tabhi sambhav hai na to kaun sa magnetic field is pe force laga raha hai this is the magnetic field of the earth jo kabhi isko vertical kar raha hai kabhi horizontal kar raha hai so that is the magnetic field of the earth so these four evidences are there which tells us that the earth produces a magnetic field now what is the next thing neutral points we have studied this we will read the definition neutral points are the points where the magnetic field of a magnet is equal in magnitude to the earth's horizontal magnetic field but opposite in direction so no tabhi to cancel karega magnitude equal hoga lekin direction opposite hoga matlab is mere paas hai bar magnet bar magnet to bar magnet ka magnetic field bar magnet is producing a magnetic field and what is that earth other one is earth earth is producing its magnetic field magnetic field dono ka direction opposite hai lekin magnitude same hai and it is when both of them will cancel each other's effect aisa hi hota hai na jaise ek box hai is box pe 10 newton ka force tumne is direction mein lagaya lekin opposite direction mein kisi ne 10 newton ka force laga diya तो दोनों 10 न्यूटन 10 न्यूटन सेम मैग्नीट्यूड का है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो अल्टीमेटली दिस बॉक्स विल इफेक्ट जीरो फोर्स बिकॉज दोनों फोर्सेस एक दूसरे को नलीफाई कैंसिल कर दे रहे हैं दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दे रहे हैं बॉक्स ना तो इधर से उधर जाएगा ना तो उधर से इधर जाएगा बॉक्स रेस्ट में रहेगा दैट मीन्स इट वुड अपियर दैट दी नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉक्स इज जीरो सो द सेम थिंग इज है magnetic field produced with the bar magnet and magnetic field produced with the earth at that point is equal in magnitude but opposite in direction so ye wo dono points hai jahan pe aisa hota hai that is written in this sentence so thus the resultant or net magnetic field at neutral points is zero resultant field is zero ekdam simple si baat hai now the next topic is electromagnet electromagnet kya hota hai it is a temporary strong magnet ये तीन वर्ड्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है टेम्पोरी एंड स्ट्रॉन्ग और ऑफकोर्स मैग्नेट तो होगा ही टेम्पोरी एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेट एंड यहाँ पे एक है आर्टिफिशियल ये वर्ड तो दैट मींस दिस इज एन आर्टिफिशियल मैग्नेट नंबर वन इट इज अ टेम्पोरी मैग्नेट मींस इफ आई वांट आई कैन डी इट इफ आई वॉन्ट आई कैन मैग्नेटाइज इट टेम्पोरी मैग्नेट है परमानेंट नहीं है तुम चाहो तो इसको तुम डी mm. बहुत ईजिली कर सकते हो एंड इट इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यू कैन मेक प्रोड्यूस वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड from an electromagnet how is it made it is made from a piece of soft iron when current flows in the coil wound around it humne liya ek soft iron bar dekho figure mein and iske upar humne lapeta kiya what did i wind i wounded uh, i had wound uh, uh, this copper wire isme likha nahi hai coil likha hua hai na coil is actually generally made up of copper wire insulated copper wire तो मार्केट में बहुत इजीली मिलता है यू कैन यू हैव टू यू शुड डू इट रादर अपने घर में इसको करना बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है यू गो टू दैन गो टू एन इलेक्ट्रिक शॉप एंड आस्क फॉर इंसुलेटेड कॉपर वायर इट्स वेरी इजीली अवेलेबल एंड सॉफ्ट आयरन बार इज जनरली नॉट इजीली अवेलेबल यू कैन यूज योर पेंसिल ऑल्सो दैट इज ऑल्सो ओके तुम अपना पेंसिल लो एंड इसके ऊपर यू नो यू वाइंड दैट कॉपर वायर एंड देखो इस फिगर में तो बहुत लूज वाइंडिंग शो किया गया है जब हम एग्जाम में बनाते हैं ना वी हैव टू ड्रॉ इट इन दिस वे द वे इट इज ड्रॉन कि बहुत यू नो सी आई हैम ड्राॅइंग इट ऐसे उठाओ एंड नीचे से ऐसे ऐसे इस तरह से वाइंडिंग को शो किया जाता है और राइट यू कैन ड्रॉ इन दिस वे द वाइंडिंग और द वे इट इज गिवन इन द बुक इन दिस फिगर कि ये पीछे से उठाओ दोनों करेक्ट है पीछे से उठाओ सामने से गिराओ दिस इज वॉट इज ड्रॉन राइट This is drawn in this figure. You meet me that. Why is it not erasing? Yeah. Let's go. S seven. Uh -huh. So either one is fine. Ya to tum idhar se piche se uthao, samne se usko girao. Ya to samne se uthao, piche se usko piche se usko girao. Both of the windings are okay. Now, if you see the there are there is so much of gap, isn't it, between each 
वाइंडिंग एक्चुअली जब हम बनाते हैं वैसा नहीं करते हैं यू टेक अ पेंसिल यू एंड यू टेक अ गुड लेंथ ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर एंड यू यू नो स्टार्ट वाइंडिंग इट रियली यू नो क्लोज एंड यू इट कैन ओवरलैप ऑल्स एक के ऊपर एक चढ़ जाएगा नो प्रॉब्लम बहुत टाइट होना चाहिए एंड बहुत यू नो गुड नंबर ऑफ वाइंडिंग शुड बी देयर एंड देन यू कनेक्ट इट टू अ सेल और अ बैटरी एंड यू विल सी दैट दिस हैज बिकम अ मैग्नेट yes and as long as this current is flowing means as long as the battery is connected to it this will be a magnet the moment you turn off the current or if you can if there is a switch if you turn off the switch then no current flows through this coil and it no longer remains a magnet to humne kya dekha dekho is figure ko dekho ek ammeter connect kiya gaya ammeter is just to read the value of current flowing in the circuit एक रियोस्टैट कनेक्ट किया गया है रियोस्टैट का क्या काम है वो करंट को वैरी करता है वेरिएबल रेजिस्टेंस है तुम रियोस्टैट का यहाँ पे इसको वैरी यहाँ पे एक स्लाइडर होता है इस स्लाइडर के यूज करके यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट रियो इज ऑप्शनल इफ यू हैव इट यू कनेक्ट इट इफ यू डोंट हैव यू डोंट हैव टू कनेक्ट इट इवन इफ यू डोंट हैव अ रियोस्टैट यू कैन मेक एन इलेक्ट्रो मैगनेट रियोस्टैट का काम यही है कि यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द करेंट एमीटर इज ऑल्सो ऑप्शनल बैटरी तुमको लगाना ही पड़ेगा बिकॉज बैटरी विल प्रोड्यूस द यू नो पोटेंशियल डिफरेंस एंड इट विल सप्लाई द करेंट एंड देर इज अ स्विच विच इज की ओवर हियर स्विच इज टू ऑन और ऑफ द सर्किट ओके एंड दिस इज हाउ वी कैन मेक एन इलेक्ट्रो मैग्नेट इन योर एग्जाम यू हैव टू ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ यू नो द करेंट वेरी करेक्टली आई विल एक्सप्लेन यू द डायरेक्शन ऑफ करेंट नाउ If you draw the wrong direction of current, you will lose your marks. तो मैंने अभी इस फिगर को अब एक्सप्लेन करूंगा ना ऑल ऑफ यू लुक एट दिस फिगर लेट मी रेज दिस फर्स्ट ऑफ ऑल सी ना लुक एट द फिगर विच आई एम ड्रॉइंग नाउ आई एम ड्रॉइंग नाउ आई एम ड्रॉइंग अ सॉफ्ट आयरन कोर ओके इट इज अ मटेरियल सॉफ्ट आयरन इज अ मटेरियल एंड नाउ आई विल ड्रॉ द वाइंडिंग यू यू सी हाउ आई एम ड्रॉइंग सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई ड्रॉ द वे इट इज ड्रॉन इन द बुक पीछे से उठाओ सामने गिराओ पीछे से उठाओ सामने गिराओ ऑल ऑफ यू शुड प्रैक्टिस ड्राइंग नीटली एंड ईच वाइंडिंग शुड बी सो नीट यहाँ से सामने से गिराओ एंड देन यू कनेक्टेड टू अ बैटरी यू कनेक्टेड टू अ स्विच एंड रियो स्टैट रियो स्टैट या तो ऐसे बनाओ जो इस फिगर में बना हुआ है यू कैन ऑल्सो ड्रॉ रियो स्टैट इन दिस वे this is also another symbol for your stat a simpler one ab dekho baat kya hai kaise diagram tumhe direction of current banani hai this is positive terminal of the battery this is negative terminal isn't it lamba wala is positive terminal and chhota wala is negative terminal current always flows from positive terminal to negative terminal so current will start flowing from positive the direction aise hoga idhar se chadha idhar se samne se niche and if you see this is the direction and piche se fir utha and samne se gira this is the direction of current if you draw the ulta direction of current instead of putting the arrow upwards here if you put arrow downwards means and in each strand if you it will give you wrong direction of current in each strand of the wire also and ultimately sab galat ho jayega so direction of current is always directed from positive terminal of the battery or the cell and it should return to the negative terminal of the cell and this is what is being drawn over here now if you draw the winding in this way i'll draw a different winding ab main kya kar raha hu main samne se chadhaya piche giraya okay idhar samne se chadhaya piche giraya you see it is a bit different than the diagram which is given in the book this is also okay the current direction should be correct rest everything is same and here battery se connect kiya yahan pe switch hai yeah and here you have a rheostat right the direction of current is important so hum positive se negative so positive se uthaya so here it will be upar in each strand the direction of current will be upwards unlike the previous diagram wahan pe har ek ka direction niche 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 tha idhar upar 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 and here it is like this it is coming towards the negative so either of the diagram of electromagnet is absolutely correct okay they here they have named p and q 
just a random name of two faces you can give any name a b bhi de sakte ho you can give anything no problem p q yahan diya gaya naam na bhi doge to chalega p q na bhi likhoge to chalega no problem ammeter maine yahan connect nahi kiya in my figure you can connect an ammeter you may not connect an ammeter it is optional now types of electromagnet i shaped electromagnet which is also known as bar electromagnet this this is basically i shaped electromagnet because ye i jaisa lag raha hai na ya bar jaisa lag raha hai na so this is an i shaped electromagnet u shaped electromagnet and horseshoe electromagnet looks like this so ye i shaped electromagnet jo tumne abhi abhi banaya hai i hope you have drawn it and u shaped electromagnet is like this it is in the shape of the u the core is in the shape of the u and you see the winding is in this way now i'll tell you how to draw this okay because when you just see the figure it appears to you very dangerous and very difficult but if you see me drawing if you think that sir is also drawing and it is so easy to draw then you may feel it is easy therefore what will you do you see first you draw an u a u banana aur dekho main kaise winding kar raha hu kitna easy hai and then अब वाइंडिंग स्टार्ट करेंगे इधर से तार लिया सामने से उठाया एंड पीछे गिराया सामने से उठाया पीछे गिराया कुछ नहीं है देखो सी हाउ इज इट इज इज इट एंड इधर से लिया सामने से लेकर नाउ दिस साइड इफ यू हैव यू हैव टेकन इट फ्रॉम द अपर पार्ट तो उधर जाके वो पीछे से ले जा ले जाना पड़ेगा आई यू एबल टू अंडरस्टैंड वॉट इज वॉट वाई मीन मीन्स पीछे से चढ़ाओगे एंड सामने गिराओगे पीछे से चढ़ाओगे सामने से गिराओगे दिस इज वॉट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट सो इन वन आर्म इट इज अब ऊपर एंड हियर इट इज बिलो दिस इज इम्पॉर्टेंट दिस इज समथिंग विच यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट एंड हियर द अदर स्टैंड इज देयर यू कनेक्टेड टू द बैटरी यू कनेक्टेड टू द स्विच आमीटर कनेक्ट करने का मन है यू कनेक्ट एन आमीटर एंड अ वेरिएबल रेजिस्टेंस विच इज रियो स्टैंड and here again the diagram the direction of current is important so positive se niklega right this is positive lamba wala so positive to negative this is the direction of current so in each strand you have to draw the direction of current very carefully and hence this is the figure dekho maine kitna fast bana diya ekdam real time mein banaya hai tumhare samne maine isko fast bhi nahi kiya video ko and it is so beautiful so simple to draw to hard nahi hai easy this is your soft iron core okay next you can increase the magnetic field of an electromagnet matlab we have just studied that it is a strong magnet right how do you you know produce a very strong magnetic field bahut easy and this is a very very important place where they ask you questions If you want to produce very strong magnetic field, you have to increase the amount of current in the circuit. Means this current which is flowing in the circuit, you have to increase the current. You can increase the current by increasing a battery of a higher voltage. जैसे यहाँ 12 volt का battery use कर रहे थे, अभी 20 volt का battery use करो. So more current will flow and it will produce a stronger magnetic field. Other thing is you increase the number of turns. Other another way you can do is you can increase the number of turns of the wire. ज़्यादा winding करो, तो भी वो a strong magnetic field produce करेगा. So two ways are increasing the number of turns of winding in the solenoid acha solenoid isko bol raha hai ye jo uh, solenoid kisko bol raha hai isko ye jo core hai na soft iron core jis par maine winding kiya this is actually a solenoid and when you connect this solenoid to a battery this solenoid becomes an electromagnet to koi badi tension wali baat nahi hai solenoid word se solenoid ka matlab hai ki ek central core hai soft iron ka core hai and you have wire you know wound around it this is a solenoid when you connect the solenoid to a battery it becomes an electromagnet that's it to hame is solenoid mein kya karna hai current ka magnitude ko increase karna hai and we can also increase the number of windings number of turns of winding in the solenoid yahi likha hai yahan pe increase the number of turns of winding number 2 increasing the current through the solenoid you can increase the magnetic field in these two ways very simple differences between an electromagnet and a permanent magnet this is the next topic 
easy to understand. First of all, you have to know that electromagnet, जो हमने अभी अभी पढ़ा we had used soft iron as the core. हमने figure में भी लिखा था ना U shaped electromagnet भी बनाया तो भी हमने यहाँ पे क्या लिखा Soft iron as the core. इसमें भी soft iron as the core, I shape वाला में भी तो soft iron is used when you have to make temporary electromagnet obviously which is known as electromagnet which is a temporary one but if you have to make a if you want to make permanent magnet then you will use steel tum steel loge steel ke upar bhai same kaam karoge and isko circuit switch on karke battery se connect karoge switch on karke rakh doge and if you see that when you have uh, switched off this current and if you have you know uh removed the battery also means now no longer current is flowing but the steel has retained the magnetic properties that means it is a it has become a permanent magnet now but jab hum soft iron ko use karte hain this doesn't happen the moment i turn off the switch i mean i turn off the current it no longer remains a magnet and the moment switch is put on means current starts to flow this becomes a magnet so electromagnet is a temporary magnet and permanent magnet is of course not a temporary magnet it's a permanent magnet yahi likha hua hai it's made up of steel so electromagnet temporary magnet hai kya likha hua hai it produces magnetic field as long as current flows in the coil that means it produces a temporary magnetic field on the other hand permanent magnet produces a permanent magnetic field third the magnetic field strength can be changed so this is what we studied in the topic in the previous topic how can you change the magnetic field strength you can increase the current or you can increase the number of turns of coil and the magnetic strength will increase but you can't do this for permanent magnet magnetic field strength cannot be changed once you have magnetized the steel by passing you know the current through the coil and you have removed this uh, coil you can't increase the magnetic strength okay so this is a permanent this magnet you can't change the magnetic strength magnetic field of the electromagnet can be very strong because you can make it stronger by increasing the amount of current in the coil by increasing the number of turns so it is uh, you can produce very strong magnetic field with an electromagnet however with a permanent magnet the magnetic field is not so strong once the magnetic field is uh, there it is permanent you can't increase it you can't decrease it and it is not very strong also the polarity of the electromagnet can be reversed yes that means jaise tum yahan pe ye abhi upar wale figure mein main baat karta hu you see this figure here when you connect uh, the switch battery sab laga diya tumne here you see this becomes this entire thing becomes a magnet and if it has become a magnet it definitely must have a north pole and a south pole because magnet ka north pole south pole dono hota hai and this arm has become a south pole this arm has become a north pole in class 10th you will study actually how did we know that this is north pole and this is south pole in fact there is a rule clock rule that you will study in 10th so we are not going into that details but one of the you know arm develops as a south polarity and one of the arms develops north polarity you can change the polarity by just changing the direction of current and how will you change the direction of current just rotate the battery means abhi yahan positive aisa tha negative positive negative this was the thing positive here negative here you do the ulta negative positive negative positive aisa battery ko bas ghuma ke laga do and what will happen the direction of current will now change pura ulta ho jayega current ka direction ab ulta ho jayega and as a result ye south now ke ye north ho jayega and north will become south so polarity will be changed ye kaam aap आई शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट मीन्स बार इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी कर सकते हो बस बैटरी को घुमा दो रोटेट कर दो द डायरेक्शन ऑफ करेंट विल ऑल्सो रिवर्स एंड हेंस द पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेट विल रिवर्स जहां पहले नॉर्थ था वो साउथ पोल बन जाएगा जहां साउथ था वो नॉर्थ बन जाएगा तो दिस कैन हैपन इन एन इलेक्ट्रो मैग्नेट यू कैन रिवर्स द पोलैरिटी बट पोलैरिटी ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी रिवर्स एंड वॉट इज द लास्ट पॉइंट it can be easily demagnetized by switching off the current bahut simple si simple sa point hai switch off kar do demagnetize ho gaya yahan pe demagnetize nahi kar sakte because it is a permanent magnet you can't demagnetize it easily so 
एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेट ओवर परमानेंट मैग्नेट वेरी इजी इलेक्ट्रो मैग्नेट ये पॉइंट जो है ना ये अभी अभी हमने ऊपर में पढ़ा है इलेक्ट्रो मैग्नेट कैन प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड विच अ परमानेंट मैग्नेट कैनॉट प्रोड्यूस सच अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रो मैग्नेट कैन बी इजिली चेंज बाई चेंजिंग द करेंट और नंबर ऑफ टर्म इन दॉलिड नाइट दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट वी हैव स्टडीड जस्ट नाउ यू कैन डू दिस फॉर परमानेंट मैग्नेट बिकॉज इट्स मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज फिक्सड पोलैरिटी कैन बी रिवर्स इन इलेक्ट्रो मैग्नेट बाई रिवर्सिंग द करेंट इन दॉलिड नाइट दिस यू कैन डू फॉर परमानेंट मैग्नेट तो ये जो तीन एडवांटेजेस है ये तीन एडवांटेजेस एक्चुअली हमने अभी अभी पढ़ा है नाउ वी हैव जस्ट रिटर्न इट एज अ सेपरेट टॉपिक कि एग्जाम में ये आ सकता है कि राइट थ्री एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेट ओवर अ परमानेंट मैग्नेट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड वेरी इजी पॉइंट्स यूजेज ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेट वेरी वेरी इजी टॉपिक इलेक्ट्रो मैगनेट्स कहाँ यूज होता है फॉर लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग हैवी आयरन स्क्रैप्स ओके बहुत बड़े बड़े टुकड़े लोहे के जो कि हम मैनुअली हाथ से नहीं उठा सकते इलेक्ट्रो मैगनेट्स are brought over the iron scraps and the electromagnet will attract the heavy iron scrap and they can be easily lifted and they can be even transported jahan isko girana hai so the electromagnet will take that heavy scrap in that place and wahan use uh, demagnetize kar diya jayega electromagnet ko and that heavy iron scrap will fall on the ground so usse hum transport bhi kar sakte hain for loading furnaces with iron okay furnaces are places where it's very hot से हिंदी में भट्टी बोलते हैं इट्स वेरी हॉट सो इफ आई हैव टू लोड द फर्नेस विद आयरन यू नो वी यूज इलेक्ट्रो मैगनेट्स उसे लोड करके उसी से लोड किया जाता है फर्नेस को जिसमें आयरन को अगर मुझे मेल्ट करना है हैवी पीस ऑफ आयरन नीड्स टू बी लिफ्टेड एंड इट नीड्स टू बी पुट इन साइड द फर्नेस सो वी विल यूज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक क्रेन्स टू डू दिस थर्ड पॉइंट फॉर रिमूविंग द पीसेस ऑफ आयरन फ्रॉम वुंड्स ओके समटाइम्स यू नो if some person has got a wound where a lot of small pieces of iron you know have entered in the flesh in the in his in the in his body and have you know and in, in, in got inside into the flesh so how do you take out that those pieces of iron we can use electromagnet the electromagnet is a very strong electromagnet is brought near that wound and that strong electromagnet is capable enough of you know extracting the small pieces of iron from deep wounds also because you know electromagnet is very powerful it has a strong like strong magnetic field so it can you know draw out that those pieces of wound those pieces of iron from the wound so it is used in medical science also and in several electrical devices like electric bell electric motor microphone loudspeaker un sabhi devices mein bhi electromagnets ka use hota hai Now, in your syllabus, you have to study this electric bell. Now we will discuss electric bell, which is an application of electromagnet. Okay, so we have used electromagnet in designing and in making this electric bell. Now, if you see the diagram, in the first glance, it looks very complicated, very difficult, isn't it? But actually, it is very easy. Okay, now. I will explain the entire working, and I will uh, make you write what uh, you have to write in your exam regarding the working. And if you understand the working really nicely, you can even write the working in your own words. So most important thing is to understand it. Now see, let me start explaining. Let us see what are the parts. What are the main parts of this electric bell? We have a gong. This gong is basically. a disc of a metal metallic disc so there is a hammer right this hammer this hammer will hit this gong and the sound will be produced when the hammer goes forward and hits the gong tang so you hear the sound this is one thing simple to understand now this hammer is attached to an armature strip this you can see this black strip this is known as armature strip it is connected it is you know attached to another piece of metal like this you can see in the figure it is really shown nicely in the figure so yahan pe ye iske sath attached hai isn't it i'm talking about this metallic strip to iske beech mein contact hai now one important thing to observe over here that this entire thing is known as the armature strip metallic armature strip yahan likha bhi hua hai armature metallic strip this armature is connected to a screw 
यहाँ पे देखो ध्यान से हियर देर इज अक्रू टू विच दिस आर्मेचर इज कनेक्टिंग कनेक्टेड टू एंड दिस इज अ लूज कॉन्टैक्ट मतलब इस पे बस रखा हुआ है माई डियर स्टूडेंट्स इट इज मेकिंग अ लूज कॉन्टैक्ट विच द स्क्रू द स्क्रू एंड दिस आर्मेचर स्ट्रिप दिस इज जस्ट इन अ लूज कॉन्टैक्ट If the hammer happens to move forward, if the hammer moves forward, then the contact between the screw and this armature strip breaks. Understand? So what is the thing happening? You have an adjusting screw. I'm drawing the adjusting screw very sim, ekdam simple sir. Adjusting screw, and here you have the metallic strip, right? To which the bell is connected. The armature. हैमर इज कनेक्टेड दिस इज वेन द बेल इज इन इट्स ओरिजिनल पोजिशन बेल का मतलब हैमर की मैं बात कर रहा हूं हैमर इज इन इट्स ओरिजिनल पोजिशन दिस इज द थिंग बट इफ द हैमर इज पुल्ड फॉरवर्ड दैट विल हैपन आई विल टेल यू वाई इट विल मूव फॉरवर्ड बट इफ द हैमर मूव फॉरवर्ड देन वॉट हैपन्स इन दैट केस द एडजस्टिंग स्क्रू रिमेन्स एट इट्स ओन प्लेस वाइल दिस मेटेलिक स्ट्रिप एंड अलॉन्ग विद इट द आर्मेचर With the hammer, it moves forward. तो देख रहे हो यहाँ पे contact between the screw and this armature breaks. There is a break in the circuit. So this is important. So जब ये hammer आगे एक तरफ बढ़ रहा है to hit the gong, here the contact breaks. The contact between the screw and this armature breaks. And only when the hammer goes back to its initial position, means this position. Again, the contact between the screw and the armature strip, armature strip, is uh, you know restored. So ये चीज हमें एक पहले से ही जानना है ये design ठीक है तभी हमें समझ में आएगा. All right. Now look at the screen. अब हम देख रहे हैं कि यहाँ एक electromagnet है and this electromagnet has obviously it is a temporary magnet. It must have a coil wound around it and you can see that it has a coil also red colored coil wound around it. let me show you uh, the path of the current if the if the battery is there and the switch is on so uh, what will be the direction of current in the circuit so if i press the switch on the current will start flowing from the positive terminal of the battery and you see if the path is closed or not i am drawing the current through this wire okay so current aise upar ja raha hai ja raha hai ja raha hai it goes to the screw screw is conductor it go from the screw it goes to this metallic strip and then to the uh, this is uh, through the armature because everything is a conductor through the armature it goes to this coil over here and then it goes to the other arm and the current is now back towards the negative terminal of the battery so did you see that the path of the current is completely closed and especially you have to see this point this very region where you know the current is actually passing through the screw to the armature metallic strip so if the contact between the screw and the armature metallic stri strip breaks and then what happens current will no longer flow because the circuit path will become open only when this scenario is there the metallic strip armature strip is in contact with the screw and the contact is there the contact is there only when in this condition the current can flow through the wire through the coil because only in this case the circuit path is complete so ye ek cheez dusri cheez jo hame yahan janni thi theek hai circuit path current ka path humne dekh liya now what happens <coughs> let me explain how it works suppose the switch is pressed on switch ko humne on kar diya jaise on kiya as i have told you the circuit is complete means the circuit current path is complete so current starts moving through the coil now the moment current starts moving in the coil you know that this electromagnet will be magnetized okay it will uh, develop strong magnetic properties because it's an electromagnet it becomes magnet as long as or it remains magnet as long as current is flowing in its uh, coil so current is flowing in the coil definitely so it becomes a magnet now when it becomes a strong magnet it attracts 
the hammer towards itself why because the hammer and this armature strip is made up of iron ye jo hammer hai aur ye jo black color ka armature strip hai this is made up of iron so this will be attracted towards the electromagnet and because of this attraction the hammer moves forward along with the metallic strip means this thing happens ye jo maine abhi highlight kiya this thing happens and ye hammer jab aage ki taraf chala gaya it hit the gong tang it hit the gong but at that very instant what happened the circuit path got opened why because the contact between the screw and the armature strip breaks there is no more contact and as soon as the contact breaks current stops flowing in the coil dekh rahe ho na ek ke baad ek sequence samajh rahe ho jaise hi hammer ne hit kiya gong ko usi moment mein circuit bhi break ho gaya and no current flows through the coil and it happens everything happens in very very fractions of seconds and the electromagnet loses its magnetism kyunki current ab flow nahi kar raha hai to ab ye magnet nahi hai so it is not a magnet anymore what will happen it is not attracting the hammer any longer kyunki hammer ko wo isliye attract kar raha tha na because it was a magnet but now when electromagnet is not a magnet anymore it has lost its magnetism so the hammer will go back to its own position wo piche chala jayega because of a spring that will pull it backwards that spring has not been shown in the figure or there is a springy action of the armature that has that is there so usko humne figure mein spring ko banaya nahi hai there is a spring sometimes to pull the hammer back to its original position so when the electromagnet is no longer attracting the hammer the hammer goes back to its original position means this thing happens it goes back to its original position and again the contact is restored this contact is restored once again and if the switch is still pressed on what will happen the circuit path again becomes complete and again current flows in the coil and again electromagnet gets magnetized again it will attract the hammer the hammer goes forward and makes a second tang it hits the gong again a tang sound is heard and what happens again at that very instant the when the hammer has moved further the contact breaks current stops flowing in the coil electromagnet demagnetizes hammer is no longer attracted hammer again goes back to its own position and again jaise hammer goes back to its own position again the contact is established and again current starts flowing in the coil the electromagnet magnetizes it attracts the iron hammer again and again a tang happens the moment it hits the gong again the circuit breaks and this cycle keeps on repeating means the electromagnet is getting magnetized and demagnetized magnetized and demagnetized magnetized and demagnetized and this happens very fast and the hammer in this way is attracted and unattracted attracted and then unattracted means the hammer goes forward and comes back goes forward and comes back and it keeps on hitting the gong tang 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 and this actually happens so fast this entire thing which i have told the magnetization and demagnetization magnetization and demagnetization of the electromagnet happens so fast that the hammer tang 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 continuously hits the gong and it appears to us as a continuous sound although that's not a continuous sound that is very fast hitting of the hammer on the gong so that tang 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 sound is heard so you see this this kind of bell is present in some schools and when the peon has to ring the bell he keeps the switch pressed continuously for some time and as long as he keeps the switch pressed on continu current continuously flow uh, current flows in the circuit and the what happens the same thing happen hammer goes forward and comes back goes forward and comes back means current stops and st and again goes and again flows in the circuit again stops and again flows in the circuit stops and flows in the circuit and this happens in very you know uh, in very fast speed and that's why we hear the sound of the bell ringing like tang 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 like that very fast so now the working which i explained is written over here if you see if you have understood the working it is very very simple so let me start reading it when the electric circuit is closed closed means when i have switched on the switch and current is flowing okay so electric path is closed the current flows through the coil obviously and the core of electromagnet gets magnetized and therefore ab kya karega it attracts the armature because armature is made up of iron due to the movement of the armature the hammer 
स्ट्राइक्स द गोंग वो आगे चला गया हैमर ने गोंग को हिट किया एंड द बेल रिंग्स नाउ एट दैट वेरी मोमेंट व्हेन द हैमर हैज हिट द गोंग एट दैट मोमेंट व्हेन द आर्मेचर ड्यू टू मैग्नेटिक अट्रैक्शन मूव्स फॉरवर्ड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हाट हैपेंस द कनेक्शन बिटवीन द स्ट्रिप एंड द स्क्रू ब्रेक्स मैंने फिगर में अभी बताया ना स्क्रू और स्ट्रिप के बीच कनेक्शन ब्रेक हो जाता है ड्यू टू विच द करेंट इन द कॉयल स्टॉप्स no current flows because circuit path becomes open and consequently the electromagnet loses magnetism and now the armature flies back to its original position due to the spring effect of the strip so this is what i told armature ab attract nahi ho raha wo wapas apne original position pe chala gaya because of a spring or because of the springy effect of the spring strip now the armature again touches the screw ab fir se kya ho gaya fir piche chala gaya so it the armature and the screw again makes the contact resulting in the flow of current in the coil the electromagnet regains its magnetism again the electromagnet gains regains its magnetism and this cycle keeps on repeating in the armature and it again attracts the hammer it the hammer again strikes the gong and this process continues so this process this cycle of magnetization demagnetization magnetization demagnetization continues and the hammer goes forward and hits the gong comes back goes forward hits the gong comes back यही होते रहता है आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी नाइसली एन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी कैन यूज ए सी सोर्स और डी सी सोर्स डजेंट मैटर सो इफ एन ए सी सोर्स इज यूज इन प्लेस ऑफ अ बैटरी डी सी सोर्स स्टिल द बेल विल वर्क रियली नाइसली विदाउट एनी प्रॉब्लम दैट इज द थिंग द कोर ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेट विल स्टिल गेट मैग्नेटाइज वो मैग्नेटाइज होगा फिर डीमैग्नेटाइज होगा मैग्नेटाइज होगा डीमैग्नेटाइज होगा ऑल दो ए सी में क्या होता है द करेंट का डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग डीसी में द करेंट करेंट का डायरेक्शन रिमेन्स सेम बट इन ए सी द डायरेक्शन ऑफ करेंट कीप्स ऑन चेंजिंग ऑलवेज सो वट विल है पोलैरिटीज एट द एंड विल कीप ऑन चेंजिंग सो दैट हैज नथिंग टू डू विद द वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक बेल तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगा एक बार नॉर्थ पोल साउथ पोल नॉर्थ पोल मैग्नेट का पोलैरिटी अंदर में इंटरनली चेंज हो रहा है इफ आई यूज ए सी सोर्स बट दैट विल नॉट एफेक्ट द वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक बेल इलेक्ट्रिक बेल क्योंकि मैग्नेट का नॉर्थ या साउथ कहीं पर भी हो चेंज हो या कांस्टेंट रहे वो मैग्नेट ही रहेगा इट विल स्टिल अट्रैक्ट द पीस ऑफ आयरन व्हिच इज इन फ्रंट ऑफ इट मींस इट विल अट्रैक्ट द हैमर व्हिच इज इन फ्रंट ऑफ इट सो एसी यूज करूं या डीसी यूज करूं नो प्रॉब्लम तो क्या लिखा हुआ है द अट्रैक्शन ऑफ आर्मेचर डज नॉट डिपेंड ऑन पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इजंट इट नॉर्थ पोल हो साउथ पोल हो उससे कोई मतलब नहीं है <coughs> वो अट्रैक्ट होगा ही सो द बेल विल रिंग बेल विल स्टिल रिंग ऑन प्रेसिंग द स्विच सो आई कैन यूज एसी सोर्स i can use dc source both of the sources are okay and with this we have completed this chapter we have done the full chapter in one single video in one shot okay i wish all the very best to all the children those who have watched this video a very happy republic day to everyone god bless you take care